வணக்கம் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு லன்ச் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லன்ச் ரொட்டீனில் நான் சாதத்து கூட முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் சாம்பார் அப்புறம் வெண்டைக்காய் பொரியல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் மசாலா கிரேவி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் சைடெலாம் கத்திரிக்காய் சாந்துக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அது ஒரு மசாலா கிரேவி மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபீஸ்லாம் எப்படி ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே ரொம்ப ஈஸியாக பேரலெல்லாம் குக் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாம்பாருக்கு நல்லா பருப்பெல்லாம் கழுவிட்டு குக்கர்லேயே வந்து பருப்பை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வைக்கணுன்லாம் அவசியம் இல்லை நம்ம காயினை இருக்கிறப்ப அந்த மாதிரி டயத்தில் பருப்பை ஊற வச்சிட்டோம்னா அது பேசாமல் ஊறிட்டுருக்கும் அது அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் அது கூட வந்து கருவேப்பிள்ளை தக்காளி இதெல்லாமே நான் சேர்த்துக்குவேன் எப்பயுமே அப்புறம் கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துக்குவேன் இதெல்லாமே சேர்த்துட்டு கடைசியாக அது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் இப்படி சேர்த்தோன்னா பொங்காமல் வரும் பருப்பு வந்து குக்கரில் வைக்கிறப்ப பொங்கி தண்ணியெலாம் வெளியில் வந்துடும் இல்லையா அது வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து பருப்பு வேகிறப்பவே சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை பெரிய வெங்காயம் அப்படின்னா வதக்குறப்ப சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய் தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சாம்பாருக்குரிய காயெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு சாம்பாருக்கு காயை வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பருப்பு வெந்தோடனே வந்து சாம்பார் ரெடி ஆயிரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பெரிய முருங்கைக்காய் வந்து நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் பீசஸ்ஸாக இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா முருங்கைக்காய் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து ரெண்டே ரெண்டு கத்திரிக்காயையும் வெட்டி தண்ணிக்குள்ளே போட போகிறேன் கத்திரிக்காய் வந்து கலர் மாறாமல் இருக்கும் அதனால் வந்து அதை வெட்டி தண்ணிக்குள்ளே போட்டுருங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிசயமாக எப்போயாச்சும் தாங்க ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கைக்காய் கிடைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கைக்காய் கிடைச்சாலும் நல்ல முருங்கைக்காவாக எப்போயாச்சும் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ மட்டும் தான் நான் வாங்குவேன் இப்போ வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்ட சாம்பார்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இது கூட கேரட் இருந்துச்சுனாலும் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு இன்றைக்கி கேரட் இல்லாதனால நான் அது போடலை இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் மசாலா செய்கிறனால சாம்பாரில் சும்மா ரெண்டு கத்திரிக்காய் தான் போட போகிறேன் அதை கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டுடலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அடுப்பு வந்து காயில் அடுப்புங்க ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சாவே பக்கத்தில் நிற்க முடியாது அவ்வளோ வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நான் ஃபோன்லாம் வச்சு எடுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுது ஃபோனு அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்கிறனால கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு தான் வந்து நான் சமைக்க போகிறேன் ஃப்ளேமை நீங்கள் வந்து நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்லலாம் சமைச்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்குள்ளே எல்லா ரெசிபீஸுமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறது இப்படி தான் நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் காய் நறுக்கினதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நான் சாம்பாருக்கு மட்டும் தேவையான அளவு புளியை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த டம்ளரில் ஒரு முக்கால் டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து தண்ணி உலைக்கி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் அரிசியை வந்து கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்குவேன் ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா இந்த டம்ளர்லேயே நான் முக்கால் டம்ளர் அரிசி தான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு பேர் அப்படின்றனால நாங்கள் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காய் வச்சு சாப்பிட்றனால ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவோம் காய் நிறையா சாப்பிடுவோம் இப்போ இதை கழுவிட்டு ஊற வச்சுட்டு இங்கிட்ட தண்ணியை வந்து நான் கொதிக்கிறதுக்கு வச்சுட்டேன் உலைக்கி ஒரு அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா சாதத்துக்கு தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு இன்னொரு அடுப்பில் வந்து பருப்பு நாலு விசில் விட்டு கரெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பருப்பு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சாம்பாருக்கு தாளிச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து தான் காயெல்லாம் வந்து நறுக்கி காய் செய்வேன் ஸோ அதுக்காக வந்து இங்கே ஒரு கடாயில் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு அப்புறம் சீரகம் ஒரு அஞ்சாறு மிளகு அப்புறம் உளுந்து இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் அது கூடவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு அரை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து கட்டி பெருங்காயம் வேக வைக்கிறப்ப சேர்க்கல அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அது கூட வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு அதை வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து பருப்பு எவ்வளோ அளவு எடுத்தேன் அதெல்லாம் சொல்ல மறந்துட்டேன் பருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கப் அள
வதக்குனதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம் மூடி வச்சு வேகட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெங்காயம் வதங்குறப்பவே வந்து மிளகாத்தூள் சாம்பார் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி சேர்த்து வதக்குனீங்க அப்படின்னா நல்லா பச்சை வாசனையெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய் சேர்த்து காய் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுமா அப்போ இந்த சாம்பார் தூளோட வாசனைலாம் கொஞ்சம் போயிடுது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காய் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு முக்கால் வாசி வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் சாம்பார் தூள் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா பருப்பு போட்டு வே வேக வைக்க போகிறேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாம்பார் தூளோட வாசனையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக நான் வந்து அது மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் இந்த சைடு வந்து சாம்பாருக்கு காய் வெந்துட்டுருக்கு அடுத்த சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரிசிக்கு நான் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழிவு ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த அரிசியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை சேர்க்குறப்ப வந்து கையில் எடுத்து சேர்க்காதீங்க அப்போ வந்து சுடுதண்ணி வந்து கையில் தெரிச்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி கரண்டியில் எடுத்தெடுத்து சேர்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அரிசியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா மூடியை வந்து ஃபுல்லாக மூடிடக்கூடாது இந்த மாதிரி லேஸாக கேப் இருக்க மாதிரி மூடி வைங்க அப்போ தான் வந்து பொங்கி வந்தாலும் மூடி கீழே விழுகாது உங்களுக்கு சாதமும் இந்த மாதிரி மூடி வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வெண்டைக்காவை நல்லா கழுவி முதலே எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்போ தான் வந்து அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருக்கும் அப்படி ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா துணி வச்சு கூட தொடச்சிக்கலாம் தொடச்சிட்டு நல்லா வந்து மெல்லிசாக நறுக்கிக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் மெல்லிசாக நறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் மெல்லிசாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வெண்டைக்காய் பொரியல் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் சைடில் எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளா பிளாஸ்டிக் பேக் எடுத்து வச்சுக்குவேன் பாலித்தீன் வந்து நம்ம ஊரில் பேன் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் பாலித்தீனுக்கு பதிலாக வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பாத்திரத்தவே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வேஸ்ட்லாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படி மொத்தமாக சமையல் முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் குப்பையில் போட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டில் செடி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த இந்த காய்கறி நறுக்கிற வேஸ்ட்டெல்லாம் அதில் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உரமாக சூப்பராக வளரும் வெண்டைக்காவை நறுக்குனதுக்கு அப்புறமா வெண்டைக்காய் ஃப்ரைக்கு தேவையான வெங்காயத்தையும் நறுக்கி வச்சுக்க போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெண்டைக்காய் ஃப்ரையை வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து செய்ய போகிறேன் நீங்கள் அப்படி வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வர மிளகா அப்படி இல்லைன்னா பச்சை மிளகா காரத்தோடு கூட செய்யலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பேனில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் தாளிச்சுட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பச்சை மிளகா மட்டும் போட்டு செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வர மிளகா மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து பண்ண போகிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெண்டைக்காவை சேர்த்துடலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து வெங்காயத்தோடையே சேர்த்து வதக்கிடுங்க நான் மறந்துட்டனால வெண்டைக்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கிறேன் எப்படி சேர்த்தாலும் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து மஞ்சள் தூள் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக பச்சை வாசனை அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டோட்டலாக அந்த ரெசிபியே ஸ்பாயில் ஆயிரும் அதனால் மஞ்சள் தூள் மட்டும் நல்லா வதங்கி இருக்கணும் இப்போ இது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம சைடில் வேறு வேலையெல்லாம் நம்ம வந்து முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஏன்னா வெண்டைக்காய் வறுவல் நல்லா வதங்குச்சுன்னா தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கத்திரிக்காய் மசாலா கிரேவி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து ஒரு மூணு இது பெருசு பெருசாக இருக்கனால ஒரு மூணு வெங்காயத்தை ரெண்டாம் மூணாக நறுக்கிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வதக்கி ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கொஞ்சம் உண்டு பெரிய வெங்காயம் மட்டும் இருக்குது இந்த மாதிரி மீதி இருக்க வெங்காயத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாதுங்க அதனால் நான் அதையும் இதோடு சேர்த்து கலந்துக்க போகிறேன் கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் வந்து சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வர மிளகா காரமாக இருக்க மிளகாயாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா வெங்காயம்லாம் வதங்கிட்டு இருக்க சமயத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சாம்பாருக்கு நம்ம வேக வச்சோம்லையா அந்த காயும் வெந்துருச்சு
சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வந்து மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அதை வதங்கட்டும் அதுக்கிடையில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம தக்காளி ஒரு கால் தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான தக்காளி சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் வெண்டைக்காய் பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காவோட வளவளப்பு தன்மையெல்லாம் போயிட்டு அது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெண்டைக்காய் வதங்கட்டும் அந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சாம்பார் காயில் சேர்த்த சாம்பார் தூள் மிளகாய்த்தூள்லாம் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை இல்லாமல் வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பருப்பை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு பருப்புக்கு வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கொதிச்சா போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பருப்பும் வெந்திருக்கு நல்லா மசாலா காய் எல்லாமே வெந்துருச்சு ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஒரு கொதி வரட்டும் சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அதில் புளி தண்ணி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா சாம்பார் ரெடி ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே சாதம் வந்து நல்லா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வடிச்சிடலாம் இப்போ சாம்பாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணி சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சரி பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கத்திரிக்காய் மசாலா கிரேவிக்கு கத்திரிக்காவை நறுக்கிக்க போகிறேன் ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக நறுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காவுக்கு அந்த மசாலாலாம் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் அதெல்லாமே நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கத்திரிக்காய் கிரேவி செய்ய போகிறோம் முன்னாடியே நறுக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு மாதிரி காரற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் வந்து எப்போ செய்ய போகிறோமோ அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் முன்னாடி நறுக்கி அதை தண்ணிக்குள்ளே போட்டுருங்க அது கலர் மாறாமல் இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அந்த வெங்காயம் தக்காளி அது கூடவே வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு அரைச்சி தனியாக பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதே கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கத்திரிக்காவை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் லை லைட்டாக வந்து வதக்கிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வதக்கி பண்ணுறப்ப நம்ம கிரேவி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெங்காயம் தக்காளி வரமிளகா அப்புறம் கொஞ்சமாக தேங்காய் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்து மசாலாவோட வாசனையெல்லாம் இல்லாமல் வர வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சா போதும் மசாலா வாசனை எதுவும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம வெங்காய தக்காளிலாம் ஆல்ரெடி நல்லா வதக்கி தான் வந்து இது செஞ்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் வெந்துட்டு இருக்க சமயத்துலேயே நான் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாத்தையுமே வேறு பாத்திரத்தில் மாத்திரது இருந்துச்சுன்னா அதை மாற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது சாதம் பாருங்கள் நான் சாதம் அதே பாத்திரத்தில் தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா நாங்கள் உடனே சாப்பிட்ருவோம் அடுத்து அங்கே சாம்பாரும் நல்லா சுட சுட சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது வெண்டைக்காய் ஃப்ரையும் நல்லா முறுமுறும் ரெடியாக இருக்குது அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைசியாக செஞ்ச கத்திரிக்காய் மசாலா கிரேவி அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இந்த காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க எப்பயுமே வந்து சாம்பாருக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு மட்டுமே வச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா கத்திரிக்காய் கிரேவி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரொட்டீன்ஸ்லாம் நம்ம சேனலில் இன்னும் நிறைய வரப்போகுது கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட்டை நம்ம சேனலுக்கு தாங்க இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டீன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய ரொட்டீன்ஸ் லன்ச் ரொட்டீன்ஸ் எல்லாமே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் டின்னர் ரொட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொட்டீன் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தியோனிலா பிரதீப் தேங்க்யூ